Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda koronavirüsünden bahsetmiştik. Sizlere bulaşır mı bulaşmaz mı? Tehlikeli mi değil mi? Ya da ne tür önlemler almanız gerektiği ile alakalı bilgiler vermeye çalışmıştık. E, fakat orada bir noktaya değinmeyi unutmuşuz. E, o noktayı da bize bir ziyaretçimiz hatırlattı. Bunun üzerine de bir video hazırlama ihtiyacında ihtiyacı hissettik. E, siz sizlere ve hem ziyaretçimize hem de sizlere onun sormuş olduğu soruyla birlikte bilgi vermeyi amaçlamaktayız. Ziyaretçimiz bize şu şekilde bir soru sormuş. Demiş ki, hocam kedi koronavirüsü ile alakalı videonuzu izledim. Fakat aşısı var mıdır yok mudur bu konuya değinmemişsiniz. Şimdi değineceğiz. Ayrıca 10 yaşında British ırkı bir kediye sahibim. Yine de korona testi yaptırmalı mıyım sizce? Diye bir soru sormuş. Arkadaşlar... British Short Ear ve Scottish Fold dediğimiz iki kedi ırkı koronavirüsüne karşı daha fazla duyarlı olduğunu unutmamak gerekir. Fakat e, her yaştaki kedilerde özellikle de 6 ile 12 aylık ve 13 yaşından büyük olan kedilerde daha sık bir şekilde bu koronavirüsüne rastladığımızı da unutmamamız gerekir. Fakat buradaki soruda dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Diyor ki korona testini yaptırmalı mıyım sizce? Arkadaşlar mutlaka korona testini yaptırmalısınız. Zaten biz fekov testini yaptırdığınız zaman pozitif çıkmasını istemeyiz. Negatif çıkması bizi mutlu edecektir değil mi? Fakat biz velev ki hani şey çıktı pozitif çıktı bu testin sonucu. Bundan sonra da nasıl bir şekilde önlem almamız gerektiği ile alakalı bir bilgiye sahip olabilmemiz için bu testi yaptırmamız gerekir. Yani ne kadar erken bir şekilde teşhis edersek fibe dönüşme ihtimalini o kadar engelleriz değil mi? Ve bu sebeple test önemli. Aşı kısmına geçecek olursak aşı kısmı da şöyle arkadaşlar. ABD ve Kanada menşeli iki aşı var. ABD menşeli olan aşı Felosel dediğimiz. Kanada menşeli olan aşı ise Primosel dediğimiz bir aşı. İkisinin de çalışma sistemi aynı. 16 haftadan büyük olan kedilere uygulanıyor. 16 haftalık ve ondan daha büyük olan kedilere uygulanıyor. Sağlıklı olan kedilere uygulanıyor ve intranazal olarak uygulanıyor. Yani burun içinden uygulanıyor. Ve bir yıl sonrasında da tekrarı gerekiyor bu aşıların. Fakat bu aşılar bizim ülkemizde yok arkadaşlar. Ve birçok AB ülkesinde de bu aşılar kullanılmamaktadır. AB ülkeleri şu sebepten dolayı ülkelerine sokmuyor. Diyorlar ki işte... Bu aşının koruyucu özelliği var mıdır yok mudur bu tartışmalı olduğu için biz ülkemize sokmuyoruz diyorlar. Türkiye neden sokmuyor bunu bilmiyorum arkadaşlar. Fakat aşının olmaması bizi endişelendirmeli midir? Hayır endişelendirmemelidir. Çünkü ama endişelendirmemelidir ama bizim bilmemiz gereken bazı şeyler vardır. Bu kısım bu kısma özellikle dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Heney 2006'daki yapmış olduğu açıklamada dünya üzerinde 5000'in üzerinde virüsün olduğundan bahsediyor ve binlerce virüsün daha hala keşfedilmeyi beklediğinden bahsediyor. 5000 tane virüsten bahsediyoruz arkadaşlar. Her birine karşı ayrı bir aşının üretilmesi mümkün müdür? Değildir. Hal böyle olunca o virüsü tanımamız yani onunla alakalı bilgilere sahip olmamız ve nasıl bir şekilde bulaştığını anlamamız bizim için çok kıymetlidir. Yani nasıldı virüsler? Özellikle koronavirüsünden bahsediyorum. Solunum yollarına yerleşiyor ve bağırsak epitellerine yerleşiyor. Solunum yollarına yerleştiğinde e, genellikle solunum güçlüğü problemleri ve burundan veya ağızdan akıntılar şekilleniyor. Sindirim sistemindeki bağırsak epitellerine yerleşirse de kab, şey e, kusma ya da ishal ortaya çıkıyor değil mi? Ve bulaşmasını da biliyoruz. Bulaşması da ağız yoluyla ve dışkı yoluyla bulaşıyor. O zaman bizim elimizde çok kıymetli bir bilgi var. Bu bulaşmayı ortadan kaldırırsak kedimizdeki bu kontaminasyonu daha aza indirgemiş olacağız. Yani mama kaplarını ya da dışkı kaplarını biz ne kadar çok temizlersek, dezenfekte edersek bu virüsün canlı kalması ve kedimizde sürekli bir pozisyonun içerisinde durması mümkün olmayacak. Çünkü bu atıldıkça ve siz bağışıklık sistemini ne kadar çok aktif ettikçe füve dönüşmesiyle alakalı bir durumu o kadar çok engellemiş olacaksınız. İkincisi arkadaşlar önemli dikkat etmeniz gereken kısım ise beslenme. Beslenmeyi yine düzgün bir şekilde yapmanız çok önemli. 
ne kadar güzel bir şekilde kaliteli mamayla beslerseniz ve veteriner hekiminizin tavsiyesiyle onu ona uygun diyetler uygularsanız o kadar hızlı bir şekilde bu virüsten kurtulma potansiyeliniz olacak. Arkadaşlar diyetleri kendi kafanıza göre yapmayın. Çünkü enerji ihtiyacının ne olduğu hesaplanması gerekir. Veya bir maddeye karşı mesela kediniz ırk bir kedidir. Bu arkadaşın kedisi gibi. Ona uygun bir diyeti mutlaka veteriner hekiminizle konuşun. Çünkü alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin katılması ya da işte daha fazla bunun yedirilmesi de yine savunma sistemini çökerteceği için kediniz korona virüsüne karşı daha zayıf bir pozisyon içerisinde kalacaktır. Arkadaşlar üçüncü önemli kısım ise stres faktörü. Biliyorsunuz kediler rutin olan e, davranışları severler. Yani rutinin dışına çıkmaktan çok hoşlanmazlar. Bu sebeple mama kabının yerini ya da dışkı kabının yerini değiştirmeyin. E, ya da ona oyun arkadaşı alacaksanız mutlaka veteriner hekiminizle yine görüşmeniz gerekir. E, veya evinize yabancı bir farklı bir eşya almak istedi farklı bir eşya aldığınızda da yine keza bu şekilde bir stres faktörü çıkabileceğini unutmamanız gerekir. Yani onun rutin olan e, davranışlarının dışına çıkmaması için elinizden geleni yapmanız gerekir. Arkadaşlar oyun demişken şunu da hatırlatmakta fayda var. Mesela kedinizde fekov çıktı. E, yani pozitif çıktı. Diğer kedilerle Oynamasına müsaade etmeyin. Çünkü kediler arasında bulaşıcıdır. Bir köpeğe ya da işte başka bir canlıya geçmez ama kediden kediye sıçrama potansiyeli çok yüksektir. Hal böyle olunca diğer kedilere de bulaştırma ihtimalini engellemek için onlardan uzak tutmanız gerekir. Veya evinize başka bir kedi alıyorsanız mutlaka fekov testini yaptırmanız gerekir. Çünkü onda da pozitif çıkarsa bu sefer virüslerin çoğalmasıyla alakalı bir durumu artırmış olursunuz. Bu da yine fibe dönüşmesiyle alakalı bir ihtimaldir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.